हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग वट एवर आई एम टीचिंग यू एंड यू मस्ट बी रिवाइजिंग अलॉन्ग विथ योर बुक्स नोटबुक्स वट एवर यू आर हैविंग सो स्टूडेंट्स बी रेडी ऑल द टाइम एंड वेन एवर यू हैव एनी क्वेरीज यू कीप ऑन आस्किंग आप लोग पूछते बहुत कम हैं व्यूज भी बहुत कम होते हैं दैट्स नॉट अ गुड हैबिट क्लियर स्टूडेंट्स वेन एवर आई एम सेंडिंग यू वीडियो आपको कुछ नहीं करना है आपको उस वीडियो को देखना है बस एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार देखिए बट कीप ऑन वॉचिंग and afterwards after watching the video you answer me whether you got it or not got it accordingly clear students so keep this in your mind in a very sincere manner okay so let's begin today's video now aaj hum kal ke video mein humne first first paragraph pad liya tha aaj ke video mein we will start with the second para i'm having page number 50 sab nikal lijiye page number 50 and we will start the second para of this page number 50 Everybody sit with your book and a pencil in your hand and we are going to start. Last video में मैंने आपको बताया था जो first line है इस paragraph की वो बहुत बहुत important है Generally long answers भी इस line से पूछे जा सकते हैं And the line is paper has more patience than people. जो paper होता है यानी कि paper मतलब ये page, ये page या फिर diary का page जिसमें Annie Frank लिखना चाहती है तो जो पेज होता है जो पेपर होते हैं उनके अंदर बहुत पेशेंस होते हैं पेशेंस मतलब बहुत ज़्यादा धैर्य होता है बहुत धीरज होता है गुस्सा नहीं आता उन्हें रिवर्ट नहीं करते हैं। जैसे आप किसी इंसान से अपनी बात शेयर करोगे आप कुछ भी कह सक कह सकते हो अपने फ्रेंड से उसको गुस्सा भी आ सकता है और उसे गुस्सा आ गया तो वो आपको तुरंत या तो डांट देगा या आपसे गुस्सा हो जाएगा या चला जाएगा एंड वट्सो लेकिन पेपर जो होता है वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा या पेपर आप पे गुस्सा नहीं करेगा आप उसको किसी भी तरह की लैंग्वेज से कुछ भी कह सकते हो बट पेपर विल नॉट रिप्लाई यू बैक तो यहाँ पे पेपर का मतलब है डायरी और डायरी को एनी फ्रेंड अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है तो यानी कि उसके जो पेपर फ्रेंड है या जो उसकी डायरी फ्रेंड है वो उसके अंदर बहुत सारे पेशेंस हैं कंपेरेटिवली ह्यूमन बींग्स सो दैट इज वाई वो ये कहती है कि जो डायरी है या जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस है उसके अंदर पेशेंस मतलब धैर्य है गुस्सा नहीं आता है इजी गोइंग होता है वे दैट्स वट देर देन पीपल यानी कि इंसानों से तो अच्छे पेपर होते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं जो हमारी बात सुन सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें सुन के हम अपने अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं उनके साथ शेयरिंग करके इट्स लाइक दैट आई थॉट ऑफ दिस सेंग ऑन वन ऑफ दोज डेज आई थॉट ऑफ दिस सेंग ये मैं 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 सोचती हूँ कि मैं किन दिनों की बात कर रही हूँ ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ वेर आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस जब भी मैं लिटिल डिप्रेस फील करती हूँ एंड वो सिटिंग एट होम और जब मैं अपने घर में बैठी रहती हूँ विथ माई चिन इन माई हैंड चिन मतलब दिस इस पार्ट को चिन कहते हैं और ऐसे करके बैठना है ना कई लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं तो चिन इन माई हैंड या इस तरह से जब भी कई लोगों की आदत होती है जब वो डिप्रेशन में होते हैं तो वो इसी तरह से बैठ जाते हैं ऐसे करके अब क्या होगा अब कैसे होगा जैसे नलायक हो तुम लोग बैठने वाले हो पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही बैठे रहोगे बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा हाथों में तुम्हारे सामने इमेजिन क्लासरूम में बैठे हो कहा बोर्ड एग्जाम दे रहे आर्मी स्कूल में जाता है जो आपका सेंटर जाता है बोर्ड एग्जाम का आर्मी स्कूल में जाता है और पेपर हाथ में आएगा उसके बाद पेपर देख के ऐसे बैठने वाले हो तुम लोग क्यों साल भर कुछ पढ़ा नहीं स्कूल खोले नहीं ऑनलाइन वीडियोस हमने देखे नहीं टीचर्स ने जो भेजे थे तो फाइनली पेपर फिर ऐसे देके बैठे रहोगे यू समझ में आया ये यही वाली लाइन है वहां पे याद रखना तो एनी फ्रेंड कैसे बैठे तुम भी ऐसे ही ना बैठो इसलिए पढ़ लो ना लाइको ध्यान से सो आई थॉट ऑफ सेइंग दिस मैं ऐसा सोचती हूँ या ऐसा मैं तब सोचा मैंने ये कहने के लिए क्या क्या सोचा क्या कहने के लिए कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल मतलब मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ या ये लाइन मैंने अभी क्यों कही वो मैंने इसलिए कही ये उन दिनों की बात है वेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी डिप्रेस मतलब दुख होना कोई टेंशन होना चिंता होना इट्स लाइक दैट एंड वो सिटिंग एट माई होम और अपने घर में बैठी थी विथ माई चेन इन माई हैंड इस तरह से अपने चेन के साथ बोर्ड बोर हो रही थी लिस्टलेस कोई काम नहीं था कोई लिस्ट नहीं थी काम करने की या कुछ फ्रेंड्स की वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट गो आउट वॉन्डरिंग मतलब सोचना स्टे इन घर के अंदर रहूँ स्टे आउट या बाहर चली जाऊँ मतलब ये सब सोच विचार करके मैं अपने घर पर जब बैठी थी ऐसे चिन्ह के साथ तब मुझे ध्यान आया या तब मैंने ये सोचा कि पेपर जो है वो ज़्यादा पेशेंस होते हैं कंपेरेटिवली 
human being. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. I finally stayed, or I finally stayed, I महसूस किया, समझा, where I was, और जहाँ पे मैं बैठी थी, वहीं पे मैंने महसूस किया, brooding, brooding मतलब keeping on moving forward, thinking, yes, और finally इस मुद्दे पे पहुँची या इस विचार पे पहुँची, paper does have more patience, कि paper जो होते हैं, उनके पास more patience होते हैं, patience मतलब धीरज, फिर से repeat कर रही हूँ धीरज मतलब धैर्य जल्दी गुस्सा ना आना सुनते हैं वो मैं ध्यान से हम कुछ भी उनसे कहें वो आराम से सुनते हैं एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड द स्टिफ बैक नोटबुक और मैं ये भी प्लान कर रही हूँ और उस दिन से मैंने ये प्लान किया किस दिन से जिस दिन से मैंने ये ये सोचा कि पेपर जो है वो ज्यादा पेशेंस होते हैं कंपेरेटिवली ह्यूमन बींग उस दिन से मैंने सोचा और मैंने ये फैसला किया कि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड कि मैं ये प्लान करूंगी कि मेरी ये जो लिखा हुआ जो मैंने ये जो कुछ भी लिखा है ये कोई और रीड ना कर पाए डोंट लेट एनी वन रीड कोई और दूसरा इसको रीड ना कर पाए क्या ना रीड कर पाए लिस्टलेस वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट आई फाइनली स्टेट वेयर आई वॉज ब्रूडिंग यस पेपर आई वॉज ब्रूडिंग मीन्स आई वॉज सिटिंग देयर जहाँ पे मैं देख के सोच रही थी बैठ रही थी वहां पे सोच के मैंने क्या सोचा कि पेपर डज हैव मोर पेशेंस पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होते हैं वो ज्यादा शांत रहकर हमारी बात सुन सकते हैं और फिर सिंस आई एम आई एम नॉट प्लानिंग और उस दिन से मैंने ये प्लान नहीं किया टू लेट एनी वन एज रीड दिव बैग नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी और मतलब कुल मिला के उस दिन से मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बातें और किसी से शेयर नहीं करूंगी सिर्फ पेपर में लिखूंगी और ये पेपर भी ये डायरी भी मैं किसी और को दिखाने वाली नहीं हूँ वो तो बाद में उसके फादर डे उसकी डेथ के बाद जब उन्हें लगा कि ये अच्छा लिखा है मेच्योर लेवल का लिखा है तब वो डायरी जो है वो पब्लिश की अदरवाइज वो ये मान के चल रही थी कि मैं अपनी डायरी किसी से शेयर करने वाली नहीं हो या मैं अपनी बातें और किसी से शेयर करने वाली नहीं आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी एल्स रीड द स्टिफ बैग स्टिफ बैग मतलब संभाल के रखना बिल्कुल नोट करके रखना नोटबुक स्टिप बैक टू नोटबुक दैट इज फॉर डायरी ये डायरी के लिए यूज हुए हैं वर्ड्स ग्रैंडली मतलब प्रॉपरली रेफर टू एस डायरी जिसको ग्रैंडली बड़े तौर पर हम क्या कहते हैं डायरी स्टिफ बैक टू नोटबुक होता है स्टिप मतलब लॉक्ड बैक पीछे रख के संभाल के रखना नोटबुक को और मैंने ये सोचा कि मैं अब ये किसी से शेयर नहीं करूंगी मतलब डायरी अपने अपने जो व्यूज हैं वो डायरी के अलावा और किसी से शेयर नहीं करूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड जब तक और मे बी एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता रियल फ्रेंड इन द सेंस रियल फ्रेंड इन द सेंस जो मेरी बातों को समझे मुझे रिवर्ट ना करे या मुझे धोखा ना दे उससे मैं अपने सीक्रेट शेयर करूं और वो कहीं और जाके शेयर कर दे तो ये सब ना हो इसकी वजह से मैंने सोचा एंड इट प्रोबेबली वोट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता प्रोबेबली मतलब शायद वोट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा या ज्यादा कुछ अंतर नहीं होगा क्योंकि आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग टू माय फ्रेंड ओनली और टू माय डायरी ओनली नॉट टू एनी बडी एल्स आई होप यू वॉन्ट दिस पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से उसे प्रिपेयर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इस इसके नोट्स बनाते रहिए हाथ क्या जो भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन और वर्ड्स इन बिटवीन बताती जा रही हूँ आप उसको अलग से लिखते रहिए और अपने वर्ड्स में उसको अलग डायरी में नोट करके उसको समझते रहिए और लिखते रहिए ये हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में आप So student that's all with this video today stay safe stay home bye bye